no tiene raíces porque se, porque se aparta porque no tiene raíces dice el Señor no tiene profundidad de vida se confunde porque está débil espiritualmente está anémico y hermano ¿Cómo comienza el apóstol Pablo? Este, 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 eh, ¿Cómo comenzamos hoy leyendo? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder. Gloria a Dios. Es que el apóstol Pablo ya, ya lo había vivido y sabía que la única manera de mantenerse firme era echando raíces espirituales y buscando la fortaleza porque usted no puede enfrentar un problema una crisis si usted no está fortalecido y qué me pasa si no estoy fortalecido lo que te va a pasar es que vas a colapsar como las dos torres gemelas vas a caerte porque no estás fortalecido que Dios nos guarde y que Dios nos ayude. Pero hermanos, yo creo que si un propósito y un objetivo tiene este, este retiro, es instarnos a todos a llevar una vida cristiana profunda. A dejar la superficialidad. A comenzar a crecer. A dejar aquellas cosas infantiles. A dejar minerías y comenzar a profundizar y a enraizarnos en la palabra, en la oración y en la búsqueda del rostro del Señor. Y a reafirmar. Y ahora sí nos vamos a meter a hablar del propósito de estas situaciones difíciles. ¿Por qué Dios las permite? ¿Por qué mi vida está siendo golpeada? El jueves pasado, no, el otro, le dimos una meditación a una hermana, no la pudo traer. Bueno, y la trajo este jueves, hermana María. Yo no sabía nada. Y más que una, una reflexión, fue una reflexión, fue un testimonio muy impactante para mí. Impactante, yo no sabía. La hermana tuvo... Dos situaciones muy difíciles. El esposo cayó enfermo. Primero se le murió el padre, después la, la madre. En fin, fue una seguidilla. Vieron cuando es una prueba detrás de la otra, porque el enemigo golpea, golpea, golpea. Y como dijera la mamá de Anita, dice, el problema no son las muchas, sino las seguiditas. Y después que el esposo se recupera de todo ese problema de salud, Viene un golpe de grueso calibre del enemigo para derribarla porque hasta el enemigo le había puesto una cabeza hasta de alejarse del Señor. Pero, gracias a Dios, como, como el salmista Aleluya. entró al santuario de Dios, comenzó a notar algo extraño en su hijo. Yo, yo se iba, a las dos, a la, volvía como a las 2, a las 5 de la mañana, no saludaba, no, no tenía vida en familia, comenzó a distanciarse de la familia dijo, ¿Será que mi hijo se está metiendo en el alcohol? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y hermano, dice que ella se preparó, empezó a orar y dijo, tengo que sentarme y hablar con él. Y le dijo, decime lo que te pasa. Decime qué es lo que te pasa. Estoy notando que hay algo raro, no sos el mismo. Tu comportamiento, tu conducta, tu, tus actitudes, estás extraño. Y él, y él le dijo la verdad, mamá, Estoy en la cocaína. Ay, hermano, cuando escuchó eso. Dios. Se turbó el hombre y toda que no salí con ella. Y al principio, hermanos, eso fue un golpe que, que quiso derribarla. Pero, gloria al Señor, la palabra dice: Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y comenzó a meterse con Dios en oración y a orar. Y cuando iban al trabajo, oraban el ómnibus. Y cuando volvía, oraban el espíritu. Y clamaba y se paró el tiempo. Y fue una batalla. Miren que esto no fue en dos días, hermano. Porque no es que voy a orar y mañana sale de la droga. o No es tan fácil. Y comenzó a batallar, a batallar, a batallar. 
hasta que ayer dio un testimonio, dice hermano, ustedes no me veían muy seguido acá, yo venía, venía, pero fueron, fue un tiempo difícil, donde el enemigo me golpeó, donde vinieron muchas situaciones, pero me agarré del Señor. Aleluya. Y gracias a Dios ahora mi hijo dejó la droga, no quiere decir que la haya dejado definitivamente, pero gracias a Dios hace un mes me dice, mamá, hace un mes que yo ya dejé, dice, ya coge, almuerza con nosotros, ya cena con nosotros, ya está haciendo vida de familia, ya llega en hora, pero hubo que pelearlo. Aleluya. Aleluya. Y si no lo peleamos en oración y lo queremos pelear con fuerza humana, nos frustramos, porque estas batallas no se pelean con fuerza humana. Gloria al Señor. Aleluya. Así que, una de las cosas que tenemos que aprender es que toda situación cumple un propósito específico de Dios. ¿Saben que Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, y acá comienza a hablar de lo que produce la, la, la prueba, produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Saben que muchas versiones dicen para que seáis maduros? Porque hermano, ¿cómo nos ayuda a madurar la prueba? ¿Cómo maduramos en los problemas? Nadie se hace maduro cuando todo le va bien. Nadie madura cuando tengo plata en el bolsillo, cuando tengo salud, cuando todo me rueda bien, porque no dependo de Dios, dependo de lo que yo tengo. Pero cuando llega el momento de la prueba y tengo que correr a Dios porque ya no puedo correr a ningún lado, corrí al psicólogo y no puedo hacer nada, y corrí allá y no pudieron hacer nada, y corrí a una asociación y no pudieron nada, y tengo que correr a Dios, ahí es donde comienzo a crecer, ahí es donde comienzo a madurar, ahí es donde mi fe se comienza a desarrollar, es ahí Aleluya. En el Aleluya. La prueba. Aleluya. Así que dice que la prueba nos ayuda a ser maduros sin que nos falte cosa alguna. Al principio, como esta hermana, no vamos a entender algunas cosas. Al principio decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Verdad que en las pruebas, hermano, todos creemos que la prueba nuestra es la más grande? <risa> la mía es la más grande. La tuya no es ni más grande ni más chiquita, es la que Dios te dio y está hecha a tu medida. Porque Dios es el sastre de las pruebas, las hace a medida. ¿Sí? Dios es el sastre, podemos ver, Dios es el sastre, van a ver más adelante que hay un versículo que corrobora lo que digo, es el sastre, las hace a medida. Porque si no nos quedarían demasiado grandes o nos quedarían demasiado llenas, las hace a medida. Para cumplir con un propósito de Dios. Necesario, necesario. Y aquí es donde viene el por qué decimos que Dios es el sastre. La Biblia dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. Fiel es Dios, es más, perdonen que me olvidé de esta frase. Fiel es Dios. Recuerda esta frase. Aleluya. Porque Dios no es un ser que, que, que como que está allá en el cielo sentado, este, disfrutando, viéndote sufrir. Vamos, voy a hacer sufrir un poco a Ñazo, voy a hacer sufrir un poco a, a Severo y se sienta allá viendo. No, hermano, Aleluya. cuando Dios permite una situación difícil, Dios la permite con un propósito bueno y noble, no con un propósito destructivo. No es con un propósito, es con un propósito constructivo. Y dice que fiel es Dios que no va a permitir que tú seas probado más allá de lo que tú puedas resistir. Recuerdo que antes yo leía el libro de Job y yo decía, yo no, yo no, a mí se me pasa los Job, yo no sé si me podría mantener en pie, pues pobre hombre, digo. Ese hombre, desde que comienza el capítulo 1 de, de Job, ese hombre era una detrás de la otra. Primero que se le murieron los hijos, que perdió los bienes, que, que le vino una enfermedad. Y en aquella época donde no había ningún tipo de analgésicos ni de nada, que el hombre se dice que se atascaba y se le caían los pedazos de piel. Yo, eso, eso es terrible. Yo, no, Dios. Pero a mí Dios no me va a mandar la prueba de Job porque esa prueba fue para Job, no fue para mí. 
y Job la pudo resistir Aleluya. porque Dios la hizo amén y aún la hizo para dejarnos ejemplo gloria al nombre del Señor y yo tengo ese temor y cuando leí ese versículo iba a decir, gracias Señor porque tú sabes hasta Aleluya. dónde yo puedo resistir bendito Dios a veces no, esto yo no lo puedo no, si Dios lo permitió tú lo puedes sobrellevar Aleluya. y cómo es que yo no lo puedo sobrellevar porque lo estás llevando sobre tus lomos y no lo estás llevando a la presencia Amén. del Señor eso es otro tema porque las pruebas no las llevamos nosotros solo las pruebas las tenemos que llevar a la presencia del Señor y las tenemos que llevar con la gracia del Señor y tenemos que llevarlas fortalecidos con el Señor Amén. gloria al Señor Aleluya. en primera de Pedro 1 6 7 dice en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe es mucho más preciosa que el oro el aunque perecedero se prueba con fuego se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, amén vieron lo que dice Pedro acá Pedro está dando otra clave es que la Biblia va dando claves nos va hablando de uno agarra un tema y, y en un versículo hay una clave en otro versículo hay una clave y vamos armando ese rompecabezas y acá dice que las pruebas son necesarias si no fuera necesaria Dios no las permitiría ¿y para qué son necesarias? Ah, para muchas cosas la Biblia habla mucho de la, de, la, de, de la fe más preciosa que el oro que es probada por fuego y el oro se purifica mediante el fuego, muchos metales se purifican. Yo el único metal que conozco, porque trabajé en la imprenta, es el plomo. La imprenta antes, ahora ya no se trabaja más con plomo, eso está totalmente obsoleto, estoy hablando de la década del 70, a reventar el 80, ya eso todo quedó atrás, ahora es el offset, y el plomo casi que no se utiliza, pero antes se utilizaba el sistema tipográfico, y los diarios tenían máquinas que se llamaban linotipos. Tenían hasta 50, 60 máquinas del diario El País, linotipistas trabajando, y había una cadena con una barra de plomo que iba bajando, y con, ahí iban quedando los moldes de letra, y se iban haciendo las páginas, se corregían, e iban trabajando los linotipistas. Y nosotros también en la imprenta trabajábamos con caracteres móviles, básicamente de plomo, y después todo eso se vendía, eh, cuando ya no se usaba más, y se llevaba. Y recuerdo cuando yo estaba en un linotipo que se llamaba linotipo de Ponte y Mañana, que era el nombre, era el nombre del apellido de dos personas. Y ellos tenían que fundir el plomo para volverlo a usar en las máquinas. Y yo, ¿para qué calentan ese plomo? Y lo veía que yo lo, lo derretían y lo ponían en unos moldes, moldes a la, a la medida de la máquina. Pero cuando el plomo se derretía, quedaba derretido, que uno veía y creía que ese plomo no tenía nada, que era plomo. Pero saben que cuando el plomo llegaba a determinada temperatura, comenzaba a salir a la superficie toda la escoria. Y venía uno de los empleados y con una espátula comenzaba a sacar la escoria. Pero la escoria solo aparecía cuando el plomo estaba a una temperatura ¿eh? ¿Eh? de fundición. Y ahí se sacaba la y saben hermano que en muchas pruebas en muchas situaciones difíciles comienza a salir la escoria de nosotros y uno comienza a ver cosas en medio de la prueba que antes no la veía 